eh, déjeme plantearle que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue, eh, sigue muy por arriba de estas figuras muy pequeñas, ¿no? Sigue marcando agenda, se los está comiendo a todos políticamente hablando. El fin de semana hasta se dio el lujo de trolear a Felipe Calderón con un mensaje desde su rancho y esta mañana, en la mañanera, también eh, con la espada desenvainada, deja ahí sobre la mesa el tema de los intelectuales orgánicos, Krause, Aguilar Camín. El presidente, eh, al menos que usted me diga otra cosa, en este momento histórico no tiene nadie que se acerque, que le pueda hacer sombra, que le pueda dar incluso competencia. Y se lo menciono porque los Calderón Zavala decían que ellos eran la, el contrapeso, la verdadera oposición, pues, pobres, ¿no? Fíjate que fue muy interesante esta mañanera, que fue larguísima, por cierto, pero fue interesante porque justamente cuando le preguntan al presidente su opinión sobre esto, digamos, vamos a decir, gobernadores en, en rebeldía, ¿no?, frente a este asunto de la Conago, lo que hace el presidente es que, dice, bueno, cualquiera puede tener la libertad de oponerse y resistir, de resistirse legalmente hablando, o sea, digamos, cuando está así pacíficamente adelante. Pero ni siquiera nos menciona, y dice a quién menciona, a Salinas de Gortari. A mí eso me impresionó. Dijo, no, yo no hablo con los con 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 miembros de la, de la pandilla, hablo directamente con el jefe. ¿no? Le dirijo el mensaje al jefe. Y yo se quedé muy impresionada porque, digamos, ya se le subió el tono, eh, digo, ya lo ha hecho en varias, pero digamos, hoy fue hoy muy claro, en que dice, bueno, Ahí va con mis contrincantes, adversarios políticos, cada quien está haciendo su juego político, y eso es evidente. Pero el punto interesante es que nombra a ese que ha sido el nombrable durante tanto tiempo, y los que de repente son más jóvenes, que como que no ubican esa parte más que a lo mejor, bueno, pues como memoria histórica que está ahí, pero efectivamente podría derrotar y cuando venía a México, que viviendo en el extranjero, pues de toda la vida ya, ¿no? Venía a México y temblaba y todos decían, híjole, pero mejor que no venga, ¿no? Entonces, es como como esta cosa donde vemos también que manda estos mensajes el presidente, que crea que los está mandando en términos nada más como characheros o coloquiales o para extender el discurso, pues es que no está captando que los mensajes políticos y también, digamos, lo que él llama didáctica política de alguna manera, pues ahí está, y ahí está también con los mensajes que de repente, como para qué me pregunta, le dice a la chica del Reforma, ¿no? Como para qué me pregunta, ¿qué te va? Incluyo al Reforma, ¿no? Le, le dice el presidente, pero de una vez le aviso a los dueños de estos medios de comunicación, pues que aquí están las cifras de lo que han recibido. Y, y, y mira, hasta salimos nosotros mencionados en el sentido de los, digo, los académicos, porque dice él, ¿cómo es posible? que un académico medio gane X salario, y digo, te voy a hablar de un, un gremio además golpeado, no tiene, tienen una plaza. Todo el resto que compone la, la base del, del trabajo académico en este país, pues son las plazas de, de medio tiempo, o, o nada más la que le guste que da clases, es muy, muy golpeado, Vicente. Y entonces de repente él dice, claro, y tienes un, una persona profesional, doctor, en historia, etc que ganan por, por lo menos un millón de pesos, entonces ahí es donde pues, claramente saltan los temas de decir, híjole, pues ¿cómo le hacen, no? Y dónde es que, en qué momento esto se volvió de tal nivel de desigualdad para un país, pues que merece tener otra relación con, con, con digamos, el salarial en, en todos los ámbitos, eh, digamos, obviamente la, la inmensa la mayoría, pero también los sectores medios, ¿eh? Entonces, me parece interesante porque el presidente casi no menciona eso, ¿eh? más bien de repente da estos hablados y nos mete a todos en la misma y bueno, pues oh, ya, no sé, no se la toma uno personal, pero lo hace. Y en este caso sí distinguió claramente. Entonces, pues los eh, Calderón, Zavala, Zavala, Calderón, la verdad, sí creo que traen una fantasía y un delirio, Vicente. Porque mira, en el momento que dicen, somos la oposición verdadera, pues los del fan los deja como si fueran mentirosos, ¿no? Cuando, digamos, al final de cuentas, es un partido que tiene gobernaturas, que tiene alcaldías, que tiene presencia y tiene un discurso. 
tal vez no lo ha armado en este momento, y eso es lo que le falta, tener con, tener con fuentes con su propio discurso, volver a sus propios orígenes, y yo creo que tendrían mucho más, digamos, representación y licencia para hablar, a, volviendo a su propio origen, eh, bueno, pues con lo que hizo, ahora sí que me van a disculpar, pero con lo que les hizo Calderón como, como miembro de su partido, bueno, ya que se lo quitaron del cine, pues a lo mejor hasta les conviene. Pero sí, muy delirante, un discurso que realmente pues se lo lleven a lo jurídico y se avance en lo jurídico en el tribunal, bueno, pues, pues se enfrentarán en las urnas. Hasta este momento estamos en ese, en ese nivel. Y precisamente ya para cerrar el tema,